Mutfağımdan herkese sevgiler, selamlar. Bugün mutfağımızda çok güzel bir tarif var. Ben kahvaltı için değerlendirdim. Dilerseniz günün herhangi bir öğünü için yapabilirsiniz. Evet öncelikle karıştırma kabımıza 3 adet orta boy yumurta alıyoruz. Yumurtalarımızı kırdıktan sonra üzerine 2 su bardağı 200 ml'lik su bardağıyla yoğurt ekliyoruz. Yumurtalarımızın ve yoğurdun oda ısısında olmasına dikkat edersek hazırladığımız hamur istediğimizden çok daha iyi kabaracaktır. Bu yüzden dolaptan çıkarıp hemen kullanmayalım. Bir 10-15 dakika bekletelim. Evet bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. Ve hemen ardından çırpıcımla karıştırıyorum. Bu tarifimizin ilk adımı öncelikle hamurunu hazırlıyoruz. Bakın yumurta ve yoğurdu çırptıktan sonra biraz un ekleyeceğiz. 2 su bardağı un ekliyorum. Unun üzerine bir paket kabartma tozu ilave edip karıştırıyorum. Evet unumuzu eleyerek ilave edeceğiz. Bunun nedeni tavada bile yapıyor olsak hamurumuzun güzelce kabarmasını istiyoruz. Evet kabartma tozumu ekleyip unla kabartma tozunu karıştırdıktan sonra iki aşamada hazırladığım sıvıya ekliyorum. Elimizi değirmeden e, yoğurmadan o kadar güzel bir hamur olacak ki bu. Gerçekten siz de şaşıracaksınız. Evet bakın unumun yarısını eledikten sonra çırpıcımla pürüz kalmayacak şekilde karıştırıyorum. Evet hamurumuzu hazırladıktan sonra artık ikinci aşamaya geçebiliriz. Bu arada hamurumuzun kıvamı tam da bu şekilde. Evet ekmeklerimizin üst tarcı için yarım kilo kadar patates, 3-4 dal e, soğan, taze soğan, şöyle yarım demetsem biraz az diyebileceğim şekilde maydanoz ve biraz da baharat kullanacağız. Patateslerimizi rendenin küçük bölümüyle rendeledikten sonra kıydığımız maydanozları ve doğradığımız soğanları ekliyoruz. Bir çay kaşığı kadar tuz, şöyle silme bir çay kaşığı kadar karabiber ve tamamen isteğe bağlı olarak kırmızı pul biber yine o da bir çay kaşığı kadar ilave ediyoruz. Evet hepsini karıştırıp sulanmasını beklemeden artık ocak başına geçebiliriz. Şimdi üçüncü aşamadayız artık pişireceğiz. 26 saatim genişliğindeki tavamıza 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ alıyoruz. Ve patatesli harcımızdan daire olacak şekilde çok kalın olmayacak şekilde bir miktar e, tavamıza ekliyoruz. Kaşığımız ya da spatula yardımıyla inceltebiliriz. Kenarlarını düzeltebiliriz yine aynı şekilde. Hiç beklemeden patateslerin pişmesine fırsat vermeden üzerine hazırladığımız hamur karışımını döküyoruz. Çok kalın bir tabaka olmayacak şekilde dökelim. Bir spatula ya da kaşık yardımıyla üzerine düzeltelim. Ve burada en önemli nokta hiç beklemeden hemen üzerine Kapaklı kapatalım. Kapaklı kapatmazsak hamurumuz kabarmaz. Bakın kabardığını görüyorsunuz. Pofur pofur. İşte tam da bu şekil kabardığında ki açtığınız zaman elinizi değirdiğinde kesinlikle elinize herhangi bir hamur parçası gelmeyecek. Ve kenarlarda hafif kızardığında artık ters yüz edebilirsiniz. Patatesler hamura yapışacağı için ters yüz etmede herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Evet bakın çeviriyorum. Bir süre sonra bir kez daha çevireceğim. Biraz daha kızarmıştı benim tercihim. Yine bu aşamada da kesinlikle kapağı kapatmayı ihmal etmiyoruz. Tüm bu işlemler e, kesinlikle uzun sürmüyor. Tek bir yüzünün pişmesi ortalama 2,5-3 dakika kadar. Bu tamamen döktüğünüz hamurun kalınlığı ile ilgili. Ama kesinlikle ocak başından ayrılmadan kontrol ederek sürekli gözünüz hamurunuzun üzerinde olacak şekilde pişirmenizi tavsiye ederim. Ve evet ilki hazır bakın. Bir pizza tahtasının üzerine aldım. Ne de olsa hamur olduğu için nemlenmesini istemiyorum. Yine kalan iç harcımı ve 
hamurumu aynı yöntemle pişiriyorum. Diğerlerini biraz daha küçük yapmaya karar verdim. Evet bakın bir miktar patates koyup hemen üzerine hiç patatesin pişmesine fırsat vermeden hamurumdan bir miktar ekleyip üzerini spatula ile düzelttikten sonra hiç vakit kaybetmeden kapağını kapatıyorum. Hamurunuz kapağını kapattıktan sonra kabardığında kenarlardan hafiften patateslerin kızardığını gördüğünüzde ve üzeri de yine aynı şekilde hafiften kabuk bağladığında ters yüz edebilirsiniz. Evet videoda altını çok fazla çizdim ama lütfen her iki yüzünü pişirirken de kapağını kapatalım. Çünkü hamuru yumuşak bir ekmek istiyoruz. Üst üste gelmeyecek şekilde sıralıyoruz. Evet artık iç yapısını da gösterebilirim size. Yumuşacık bir hamuru var. Üzerine eklediğimiz harç gerçekten çok lezzetli. Evet mübarek etmiyorum. Eğer bu tarz tarifleri seviyorsanız tekrar tekrar denemek isteyeceğiniz bir tarif. Unutmadan videonun malzeme ve miktarlarını videonun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Tekrar yeni tariflerde görüşmek ümidiyle inşallah. Hoşçakalın.